Zdar, tady Staroida, vítám do dalšího videa. Na tohle video jsem se tak moc těšil, už strašně dlouho dobu ho chystám. A jsem se nevěděl, jaký bude mít dopad. Předpokládám se dovanou spod 100, protože, jak už z nás vyplývá, tak je to do sekce hudba a je to přesně ve stylu těch videí. Co jsem točil dřív, nebo pár mám dvě, takový jako taneční z auta. A i teďka natáčím, že na mě svítí, že jsem si nepočkal prostě, až budu někde v lese nebo v té druhé fázi cesty, kde je víc stínu, aby to bylo vidět, protože jsem na to strašně natěšený. Možná už slyšíte, že něco hraje. Zároveň platí, že nahrávám na ten mikrofon svůj, protože mám pocit, že ten telefon bude brát líp tu hudbu z auta. Takže ta hudba nebude úplně super kvalitní, ale tím spíš, pokud vás to zaujme, tak se mrkněte na odkazy v popisku, kde veškerá hudba je přesně vyjmenovaná, popsaná a tak. Jde o to, že chci, jsem chtěl zase natočit nějaký hudební video, ale jenom čistě jen ta hudba, to je taková nuda, takže tohle chci vzít takový průřez, odprezentovat víc hudby z jednoho speciálního labelu, Sociopath Recordings, a tak na to jakoby koncipovat, takže to bude víc té hudby, ale v podobném duchu. Jo. Sociopath Recordings label tajvanský jsem objevil nějak prostě přes klíčový slova náhodou, když jsem hledal nějakou takovouhle alternativní alternativní elektronickou hudbu. Jo. A tak nějak jsem začal to sjíždět a asi jsem hnedka narazil na něco tak dokonalého, že jsem prostě už tom zůstal namočený. <těk> Takže tohle je prezentace toho labelu a už přijdem k věci. Jo. Takže vždycky dám nějakýho toho a artista, umělce, jednu, dvě písničky, trochu zapařím u toho. Jo, protože chápejte, já jsem tady sám v autě telefonem, jo, takže jsem úplně free. Jo, kdybych byl někde na party, tak to taky dokážu rozjet, ale tohle je prostě něco jiného. A něco k tomu vždycky řeknu. Tak jo, uh, jdem na to. Ha, tak jsem si měl počkat, až dojedu někdy, kde je víc stínu, protože se mi telefon přehrál a odmítl nahrávat. Ale já se nenechám odradit. Ale přece jsem mi natočil segment, který jsem odstřihnul, výborně. Takže teď přejdem rovnou na ty, na ty interprety. Pojď, 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 pojď. Tak začínám nám hrát týpek, který si říká The Ghost of 313. Já to tak čtu, protože tam má 3.13, vidíte to tady napsané. The Ghost of 313. A to, co hraje, je označený Tagama. Ambient, Modern Classical, to je oficiální označení. IDM, kdo zná, tak ví. Glitch a Breakcore. Tohle je to takový melodický, jo? Tak jde na to. Album a track tady taky zobrazuju, to jsem si nezapisoval úplně. Já už to znám jak svině, jo, takže já znám každou, každou notu. Předvídám. Ten... Se mu tam střídají tyhle věci, jakoby, ty melodický a pak ten breakcore. Kdo nezná, tak pochopí. Jo, tohle je ten první track a ten je takovýhle vyklidněný furt. Tohle je album, kde se střídá vždycky vyklidněnější hudba a pak ta, ten masakr. Takže mám, teď je to první track z toho alba a pak je druhý, který se hnedka rozjede jako z fleku. A já ho nechám dohrát, protože to má asi minutu a půl. Aha. Pojď, 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 pojď. Táčkové, Nighting Nails. To chce podání na vás! Ten začátek. Yeah. 
Já to nedám celý, ale ten rozjezd se musí. Stačí prostě jen, jen to první pusit a už jsem to úplně hotový, no, takže. Ale jdem dál. Necháme ho dohrát, u toho řeknu toho dalšího. Protože to je taky mazec, jo. To je týpek, já nevím, jestli mám víc alt, tohle já mám jedno od něj, jsem znal. Říká si Arytmia. A je to Rusák, nějaký Ivan, se jmenuje Ivan, přes příjmení neprozradil ani kolik moje. Jo, já jsem vždycky ukazoval i fotky těch lidí, tak které taky, no. To mám připravený, takže to tam pak střihnu. A ten hraje taky. Breakcore, to už jsme slyšeli, to bylo teď předtím, to je masakr. IDM, to je taky masakr, ale inteligentnější, má to i v názvu. Ragacore, takže kdo zná raga, raga jungle třeba, tak ragacore je prostě míchanina raga a toho breakcoreu. A pak tam má ještě, to měli na Facebooku Darkside. Jo, já jsem spíš, tam se mě rodilo klíčový slovo nějaký amencore, nebo něco takového. No však uslyšíte, jo, takže já se na něj doklikám. A jdem na to, jo. Arytmia. To bude první a osmá písnička z Alba. A tohle se jmenuje Milion hvězd, One Million Stars. Musím jít pomalit, aby nehučel motor moc, ne? People happy, jo? Některý tracky už mě vždycky jak zaujali, že jsem si zapamatoval ten název. Většinou je neznám, že si jdím celý alba dohromady. Já když poslouchám hudbu, tak jdu po alby. Tohle je plně A pro mě jako to rodiče, když slyším ty... Jo, jak tam jsou ty děti do toho, je to plně boží nálada z toho. Teda pro mě, no. Tam to asi jenom učí boží.
se mi pak nahlás, já nevím, já nevím, jestli se vám to vůbec může líbit, jedno, já to úplně žeru. Jdem dál. Tak, ten tam má, jo, ten taky se rozjede hned, tak já ho představím e, ještě za do zvuku arytmie, arytmie a srdeční, no, to dokážete si představit původ toho názvu. Další týpek se jmenuje Bath Aid, Bath Aide, to je nějaký amík z Minnesota. A ten hraje takový taky melodičtější věci, ale zase breakcore, IDM, jo, asi pochopíte, jak jsem já našel tehdy, asi jsem nedal prostě breakcore, jo. E, takže breakcore, IDM, modern, classical, zase jsme to slyšeli možná trochu do nějakých chiptunes, takový počítačový zvuky, uslyšíte. Tyhle všechny alba předtím byly z roku 20, tohle taky z roku 20, už to jsou přece jenom starší věci, jo, 7 let. No, a Bad Eye má takovou zajímavou jakoby historii pro mě, protože já jsem se ho někdy stáhnul a poslouchal, a pak když jsem se třeba za dva roky vrátil k té hudbě, tak jsem si ho nepamatoval. A úplně jsem ho opomíjel a pak jsem si ho nahrál někdy do MP3 přehrávače a úplně mi vždycky zase roštípal. A já jsem si zase na něj vzpomněl a, a to bude i teďka. Jo. Já, zase jsem o toho neslyšel, teď jsem se jen pálil na C do auta a úplně už se na to těším. Tady jdem na Bath Aida. Root, Ghost. Tak, a šestka. To ani nezačíná první, jo. Že jsem musel najít takový, který i po těch letech, když... No, to se nedrozjede. A taková pohodička tohle, to je super. To byste, vám, to byste mohli přijít. To je celý album, takový to je úplně jak svítí to sluníčko, to je přesně ono, jakoby. Další kolo rád to zbere masakr, tak si to užijte tohle. Necháte pohodička. Tohle se mi líbí na té elektronické hudbě. Ty, těch víc jako brstev, co tam je. A ten zvuk. Minimální bíty. Plochý. To je glitch, to tam ani nemá. Dáme další, to se mi nekodá. Ne, Morning Glory. Takový pěkný střed tohle videa, tak má už si další dva. A to je taková pohodička. To už je svižnější. Modern klasikal, to že tam jsou tyhle ty nástroje z mixe a tak. To musíte slyšet, tak to nabíhají ty prsty tam. Už tam jsou jmená čtyři. Vyzvání na telefonu tohle. Thank you. 
Tady jdem zas k nějakým něčím útočnějším, ne? Další týpek to je nějaký z UK, Británie, říká si Swampy Boy. Ten název byl pro mě tehdy, to jsem si všem díky kvůli tomu názvu, tak je důležitý. To je album z roku 2008, on jich má víc. A to je prostě zase Breakcore a Chiptune, to jsou hodně ty počítačové zvuky, tady to bylo trošku, to bylo do glitche víc. Tak pojď Swampy Boy. Ať nejsme úplně melancholický v této hrubě, já trošku z toho roštípem, ne? Zas. Rytmy a Root. Ghost, Swampy Boy. A jednička. Yeah. Prostě počítačová hudba úplně ve své ryzosti. Vlastně asi nejsou slyšené. Musíte si to stáhnout a pustit si to rozkudáte. Roky jsem ho neslyšel a úplně jak jsem zaslechl tohle, tak úplně se vybalili ty. Tady jsem Pimp Boy, to je druhý track toho alba. Tak se jmenuje Sonic Dead Horse. Pokud vám to něco říká, tak to je kvůli tomu, že já už něco od něj mám, dokonce na YouTube. Takový jeden song jsem uploadnul. Tak teďka tady budou možná ten stejný, já ani nevím, co už je ten druhý. A to je typek z Tajvanu. A ten je hustý, jo. On je jako multi-instrumentalista. A ten hraje tak, že má před sebou roz, rozložený samplery, počítač, v ruce má kytaru, mikrofon, zpívá do toho. A ty taky, který má se označuje, je zase IDM. Drill and bass, kdo, kdo zná drum and bass, tak je drill and bass, to jsou ještě brutálnější, jako by ty, ty činely do toho. Ambient a pop, jo, něco má fakt takový až folkovýho a jsou super ty jeho záběry z koncertu a tak, tak uh, to, toho se vyplatí prostě si vyhledat na YouTube. Jdem na ní. Co? Yes. A to je prostě pohodička na závěr, jo. Yeah, yeah. 
tak vám gratuluju a jestli se vám cokoliv líbilo z té hudby, tak v popisku najdete odkazy a dejte vědět, jo. Pokud se vám to nelíbilo, tak asi klidně dejte i dislike. A, a tak. A nebojte, za dlouho nic hudebního ne nebude. Nemám zatím představu, co by to bylo dalšího. A vrátíme se k nějakým normálním tématům. Takže čau, příštího videa.